பிரேம்குமார் என்னோட பேர் நான் வந்து உங்களுக்கு டேலினா என்ன அப்படின்றத வந்து நாம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து அதாவது வந்து நார்த் இந் நார்த் சவுத் அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு பிளஸ் வந்து நார்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடுல இருந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து டேலிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் வந்து அதே இது நார்த்ல பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க பட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து யூடியூப்ல வந்து ரொம்ப ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் தான் வந்து டேலிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் அதுக்கு மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ணுறாங்க பட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டேலினா என்ன அதுல இருந்து நான் வந்து இன்னைக்கு டீச் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா என் பேர் வந்து பிரேம்குமார் நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நான் வந்து அக்கௌண்டண்டா வந்து டூ இயர்ஸ் அக்கௌண்டண்டா நான் வந்து இருந்திருக்கேன் பிளஸ் வந்து டேலி டீச்சரா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டேலினா என்ன அது டேரக்டா வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள போ போறதுன்றது ஒரு இதுதான் ஸோ டே டேலி முத டேலியில யாரு கண்டுபிடிச்சா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டேலினா என்ன அப்படின்றத டேலி சாஃப்ட்வேர்ல உள்ள போய் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே வெல்கம் டு டேலி ஓகேங்களா டேலிய பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயமோ இதெல்லாம் கிடையாது ஓகே என்னை பொறுத்த அளவுக்கு டேலின்றது ஒரு கேம் டேலி இஸ் அ கேம் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேலி ஃபஸ்ட்டு டேலிய பற்றி பார்க்கலாம் டேலினா என்ன மோஸ்ட்லி டேலினா வந்து நான் வந்து கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லணும்னா டேலினா என்னென்ன சார் டேலினா கணக்கு மேக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சம் வந்து டேலி ஆகுதா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அது டேலின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டேலினா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் தான் டேலி ஸோ முதலாம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து எப்படி பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது வந்து நம்ம காந்தி காலம் இருக்குது ஸோ காந்தி காலத்துலலாம் எப்படி பார்த்து காந்தி கணக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நிறைய பழைய பாரதியார் படத்துலையே பார்த்துருப்போம் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு பாரதியார் பிறந்த நாள் அப்போலாம் வந்து நம்ம ஜெயா டிவியில் வந்து போடுவாங்க அந்த நிற்பதுவே நடப்பதுவே அந்த பாட்டு வந்து வரல அந்த பாரதியார் படத்தில் வந்து ரோட்டில் வந்து கணக்கு எழுதி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்னா நோட்டு பேனா ஸோ நோட் பெனில் வந்து எழுதி வச்சுட்டு அதாவது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இல்லாமல் வாங்கினது கொடுக்கறது இப்படி எல்லாத்தையும் கொழப்பி 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 இது பண்ணி அப்படி வந்ததான் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்ததுன்னா புக் கீப்பிங் சிஸ்டம்ல வந்து வந்தது புக் கீப்பிங் சிஸ்டம்னா அதாவது நம்ம இப்போ ஜோனல் லெஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுலாம் அந்த மாதிரி வந்து இது வந்தது அதுலேயே டபுள் என்ட்ரி சிங்கிள் என்ட்ரி வந்தது ஸ்மால் கன்சன்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் என்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பெரிய பெரிய கன்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து டபுள் என்ட்ரி வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் டபுள் என்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஸோ இப்படிதான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நோட் புக்ஸ்லலாம் வந்து நம்மளால இயர்லி இயர்லி வந்து அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது ஸோ எக்ஸல்ல தான் நான் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஓகே அது அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்னாலே அப்போ எக்ஸல் தான் இப்போ தான் வந்து டேலி அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸல்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி வந்தது தான் அது எக்ஸல்ல ஃபார்முலாஸ் போட்டு அதில் தான் புக் கீப்பிங் எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது தான் நம்மளுக்கு வந்து டேலி அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும் பிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் லாபம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நிறைய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துருக்கு ஆனால் இதுக்கு எல்லாமே பேஸ் வந்து டேலி தான் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்ததே வந்து டேலி தான் ஸோ வந்து டேலி வந்து யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வருது அதாவது ஷியாம் சுந்தர் பயங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து ஒரு அதாவது வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் இந்த இதெல்லாம் தறி போடுவாங்கல்ல அந்த மிஷினோட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து வச்சிருக்கார
அவரோட பையன் பாரத் கோயங்கா அவர் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பாரத் கோயங்கா அவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தான் நம்மளுக்கு வந்து டேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டேலி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் வந்தது அது வந்து நான் இதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டேலியோட வெர்ஷன்ஸ் வந்து இதுதான் டேலி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது வந்து வெர்ஷன்ஸ்னா இப்போ எப்படி நம்ம மொபைல்ஸ்க்கு ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் ஜெல்லி பீம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து டேலிக்குன்னு வந்து வெர்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது வந்து டேலி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதுவும் டாஸ் ஃபார்மேட் அதில் தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து டேலி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி வித் டாஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து விண்டோஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்து வருது அடுத்து டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரி ஸோ டேலி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரும் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பட் வந்து டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து அக்கௌண்ட்ஸும் இன்வென்ட்ரியும் வந்து சேர்ந்து வருது ஆனால் வந்து இன்வென்ட்ரி அப்படின்னாலே என்னென்னா வந்து ஸ்டாக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட குடவுன்ஸ்களெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து டேலி செவன் பாயிண்ட் டூ வந்து வருது அதில் வந்து என்னென்னா அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி அண்ட் டேக்ஸேஷனோட வருது அதாவது இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸ் அதோட வந்து என்னென்னா டேக்ஸேஷன் டேக்ஸேஷன் என்னென்னா அப்போ சர்வீஸ் டேக்ஸஸ் இந்த மாதிரிலாம் வேல்யூ ஆட் வேல்யூ ஆட் டேக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து வருது ஸோ இப்போ வந்து இப்போலாம் வந்து ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி அதாவது செவன் பாயிண்ட் டூ அப்போ ரிலீஸ் ஆகும்போதெல்லாம் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வேல்யூ ஆடர் டேக்ஸ் எக்ஸஸ் இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி டிவிஎஸ் இந்த இது மட்டும்தான் இருக்கு அடுத்து டேலி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வருஷம் வருது அதில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி டேக்ஸேஷன் பிளஸ் மல்டி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது மல்டி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா இங்கிலீஷ் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாமல் ஹிந்தி தெலுங்கு இந்த மாதிரி வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக வந்து இருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து என்னன்னா டேலி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது டேலி நைன் டேலி நைன்ல என்னன்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆட் ஆகுதுன்னா அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி டேன்ஸ் டாக்ஸேஷன் மல்டி லாங்குவேஜ் போக பேரோல் பேரோல்னா என்னன்ட்டு பேரோல்னா என்னன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வேற ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம சேலரி எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கும் இல்லையா இந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் பே ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது அது நம்ம டேலிலேயே பண்ணிக்கலாம் பேரோல் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இப்ப லேட்டஸ்டா வந்தது தான் டேலி இஆர்பி நைன் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டேலி இஆர்பி நைன் டேலி இஆர்பி நைன் அப்படின்னா என்னன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி டாக்ஸேஷன் பேரோல் மல்டி லாங்குவேஜ் அது கூட கண்ட்ரோல் சென்டர் சப்போர்ட் சென்டர் ரிமோட் டேசஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது என்னன்னா கண்ட்ரோல் சென்டர் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா அதாவது நம்ம ஒண்ணுமே நம்ம வந்து ஏர்டெல் சிம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ஸோ அது கஸ்டமர் கேர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் டேலியில வந்து வராங்க சப்போர்ட் சென்டர் ரிமோட் ஆக்சஸ் ரிமோட் ஆக்சஸ்னா வந்து நம்ம வந்து லேப்ல எங்க வேணாலும் போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து இருக்கு டேலின் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு டேலிக்கும் டேலி இஆர்பி நைன் அப்படின்றது என்னன்னா டேலி இஆர்பி இஆர்பி அப்படின்றதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்றது என்னன்னா என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்டர்பிரைஸ்னா ரிசோர்ஸ் பிளானிங் மீனிங் வந்து வெளியே இருந்துக்கும் என்டர்பிரைஸ்னா ஒரு நிறுவனம் ரிசோர்ஸ்னா அதோட வளம் பிளானிங்னா திட்டமிடுதல் ஸோ ஒரு நிறுவனத்துக்குரிய வர வளங்கள் லைக் எப்படி திட்டமிடுதல் திட்டமிடுறது அதுதான் வந்து இஆர்பி அதாவது என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்தது இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா டேலி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அது வரைக்கும் வந்திருக்கு அதாவது வந்து நம்ம லேட்டஸ்டா இவே பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஜென்ரேட் பண்ண போறாங்க ஜூன் ஒன்னுல இருந்து அது வந்து கம்பல்சரி ஆக போகுது ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம டேலிலேயே பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அத அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டேலியில இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே அடுத்து டேலியோட அட்வான்டேஜ் டேலிக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதாவது வந்து ஈஸி டு ஒர்க் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியா முடியும் அதாவது நம்ம வந்து புக் கீப்பிங்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்னா
profit and loss account prepare pannuvom adala net profit vachu adutha balance sheet liabilities asset ku so nama tally up pathi konnume onnume panna thavai illa nama just and ledger mattum or account create pannite ஒவ்வொரு வயசுல நம்மளுக்கு போட்டா போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸை எடுத்து தந்துடும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அதே ஜென்ரேட் பண்ணி தந்துடும் அதுவே லயாபிலிட்டிஸ் அசட் அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து அதுவே ஜென் அதுவும் அதையே ஜென்ரே ஜென்ரேட் பண்ணி தந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ சேஃப்டி சேஃப்டினா நம்மளுக்கு வந்து புக்ஸ் இதெல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடும் பட் வந்து இது நோட்ல புக் கீப்பிங்ல மாதிரி பண்ணி வச்சிருந்தா நமக்கு கண்டிப்பா வந்து தொலைஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால இப்ப டேலி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு வச்சுக்கிட்டா ஸோ நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே இதாகாது அடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அதாவது வந்து ஈஸியா மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க போனீங்கன்னா அதாவது நீங்க மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கும் டேலிக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அதாவது டேலியர் பேஸா வச்சு வந்தாதான் இப்ப இருக்கிற மோஸ்ட்லி எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸுமே ஓகேங்களா ஸோ அப்படி டேலியர் பேஸ் பண்ணி வந்தாலுமே டேலின்றத ஒரு ஃபிளக்சிபிளான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிக்கிறது அதாவது வந்து டேலினா இப்ப வந்து முன்னாடி அக்கௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனா இப்ப வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிக்கிறாங்க என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ என்கிட்ட படிக்கிறவங்கள என்கிட்ட படிச்சவங்களே நிறைய பேர் மேக்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் என்ஜினியரிங் படிச்சவங்க படிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அது அதனால வந்து எல்லா ஃபீல்டுமே வந்துடுறதுனால டேலி வந்து ரொம்ப சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஒன் டேலி படிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் டேலி ஈஸியா கத்துக்கலாம் டேலின்றது நான் முதலே சொன்னேன் அது ஒரு கேம் அது ரொம்ப கேம் மாதிரி நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா போகும் ஓகேங்களா ஃபிளக்சிபிள் ஃபிளக்சிபிள்னா அதாவது வந்து டேலின்றது நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கிடையாது நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலுமே டேலியை வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி நான் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் அதாவது நான் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்னு இருக்கும் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்னு இருக்கு நான் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்னா சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் அதை சொல்லுவோம் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்னா நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு குட்ஸ் இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணல அது நம்மளுக்கு வந்து ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா அதை பத்தி நான் வந்து லேட்டா சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபிளக்சிபிள்னா அதாவது நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் அது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேலியை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டேலி சாஃப்ட்வேர் அதாவது வந்து டேலிலே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஓகேங்களா லைசன்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம நான் இப்ப வந்து என்னோட லேப் இருக்கிறது வந்து அதாவது எஜுகேஷனல் மோட் அதாவது நான் வந்து டீச் பண்றதுக்காக எஜுகேஷன் மோட் அதாவது நம்ம ஃப்ரீயா டேலி சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நம்ம அதுக்கு ப்ராப்பரா லைசன்ஸ் வாங்கணும் லைசன்ஸ் வாங்கினாதான் நம்மளுக்கு கரெக்டா அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் இப்ப நம்ம எஜுகேஷனல் மோட்ல யூஸ் பண்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டீச்சிங்காக ஒரு எஜுகேஷனல் மோட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதே இது நம்ம கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க லைசன்ஸ் வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது லைசன்ஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு டூ டைப்ஸ் ஆன லைசன்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று வந்து சில்வர் எடிஷன் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கோல்டு எடிஷன் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டேலி சில்வர் கீழே இருக்கிறது அதாவது அது கீழே என்ன அதில் என்ன போட்டிருக்குனா சிங்கிள் யூசர் ஒன்லி ஒன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம சின்ன ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சும்மா அந்த ஒரு ரூம் அப்படிதான் இருக்கும் ஆஃபீஸ் இல்லாட்டி ஒரு அக்கௌண்டன்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்றாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சில்வர் எடிஷன் மோட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லைசன்ஸ வாங்கி போட்டுக்கலாம் அது எவ்வளவுனா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் நீங்க டேலி வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இதே இது டேலி அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது டேலி கோல்டு அதாவது மல்டி யூசர் அதாவது மோர் தென் ஒன் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம நம்ம பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்க்குமே தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் மேனேஜர் இருப்பார் அது அவர் கீழே அக்கௌ ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சீனியர் அக்கௌண்டன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே அஞ்சு பேர் வேலை பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்க வேலை பார்க்குற கம்ப்யூட்டர் வேற வேலை பார்க்குற ஆட்கள் வேற ஆனால் அவர் அவங்க வேலை பார்க்க போ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க டேலி சாஃப்ட்வேர் ஒன்று தான் ஸோ வந்து ஒரு ஆள் என்ன பண்றாங்களோ அதுதான் இன்னொருத்தருக்கு காமிக்கும் இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாங்களோ அதுதான் இவங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ
அது வந்து வேர்ல்டு வைடா வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் நைன்டி கண்ட்ரிஸ்க்கு மேல அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இந்தியன் மேட் சாஃப்ட்வேர் தான் அதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இப்ப வந்து நம்ம பெங்களூர்ல இருக்கு ஓகேங்களா பெங்களூர்ல இருக்கு வேல்யூட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கு அது போக அதர் அதர் கண்ட்ரிஸ்ல வந்து எங்கெல்லாம் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா கென்யாலையும் துபாயிலையும் ரொம்ப பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அதாவது கென்யாலையும் துபாயிலையும் டேலிக்கு ஓன் பிரான்ச் ஆஃபீஸே இருக்கு அது துபாயில எல்லாம் டேலிக்கு வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் அதுவும் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் டேலி போ அங்க வந்து நிறைய வேகன்சி இருக்கு ஓகேங்களா என்கிட்ட வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி துபாய்க்கா துபாய் போகணும் அப்படின்ற ஒரு செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ற இதுக்காக தான் வந்து டேலி மெயினா எடுத்து படிப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து கேரர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அக்கௌண்டிங் செக்டர் அதாவது வந்து டேலி படிச்சா நம்ம என்னென்னலாம் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் ஆகலாம் ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் ஃபினான்சியல் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் அது பிகாம் படிச்சுட்டு எம்காம் படிச்சுட்டு டேலி வித் வந்து டேலி இருந்துச்சுன்னா உண்மையிலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிஏ சிஏ இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஆகலாம் ஆடிட் ஆடிட்டர் அதாவது வந்து என்கிட்ட மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பிகாம் படிச்சுட்டு மோஸ்ட்லி பார்ட் டைம் ஆடிட்டர்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்ப அந்த டேலி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஆச்சு அவங்களோட பார்ட் டைம் அந்த பேக்கெட் மணிக்கு இதுவும் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ எம்ஐஎஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ எம்ஐஎஸ்னா மேனேஜ்மெண்ட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு டெய்லி வந்து எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அது வந்து உங்க ஹையர் அபிஷியல்ஸ்கோ இல்ல உங்க பாஸ்கோ அதாவது இன்னைக்கு என்ன ஒர்க் நீங்க பண்ணீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து டேலி தான் வந்து அக்கௌண்டிங் என்எஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் டேலி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம டேலில இருந்து டைரக்டா மெயில் கூட அனுப்பிக்கலாம் இல்ல எக்ஸல் எக்ஸல்ல ஃபார்மட் போட்டு நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டேலில வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டேலியோட இன்ட்ரடக்ஷன் டேலினா என்ன அது யாரு வந்து யாரு ஃபவுண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பார்த்தோம் நான் வந்து பேலன்ஸ் வந்து நாளைக்கு டேலியில ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போறது அக்கௌண்டோட பேசிக் என்ன அதெல்லாம் வந்து நான் நாளைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங்